Hey everyone, welcome to the second chapter of class 9th Geography, Physical Features of So in this chapter we'll try to study all the major physical features of the earth such as mountains, plains, deserts, plateaus and islands. So if this is your first time on the channel, please feel free to share and subscribe. India is a large landmass which is formed during different geological periods and it has influenced its relief. Now what is relief? Jitne bhi physical features humne upar mention kare. Plains, plateaus, deserts, these are all called relief. Now, sirf geological formation nahi, kuch aur aise factors bhi hai, jo is relief modify karte over the time period. One is weathering, the other is erosion, the third one is deposition. So, ye saare jo factors hai, ye kisi bhi jagha ki relief ko modify karte hai. Now, bhoot saare scientists aise the, jinho ne koshish kari explain karne ki, ki koi arth ka jo relief hai, wo is tarah se kiyo hai. Agar mountain hai, to wo kiyo hai, wo kis tarah se bana. Ya plain hai, to wo kiyo hai. The theory of plate tectonics, the most important theory and this theory explains how these relief features are formed according to this theory the crust which is the upper part of the earth it is formed out of seven major plates and some minor plates now it is the movement of these plates which leads to folding faulting volcanic activity to iska ye matlab hua ki ye jo movement hai plates ki uski wajah se folding hoti hai jiski wajah se fold mountain banta hai faults ki wajah se rift valleys banti hai volcanic activities ki wajah se naye features bante hai naye mountains ban sakte so basically ye jo plates hai inki teen tarah ki movements hoti hai one is convergent boundaries jisme do plates ek dusre ke paas aati hai aur takrati hai ek dusre se this is called convergent boundary the other one is called divergent boundary jisme plates jo ek dusre se dur ja rahi hai uski wajah se kya hai rift valleys form hoti hai this is called divergent boundaries sometimes it happens ki ye jo plates hai ek dusre se ke sath surface ke sath slide karti hai na ye ek dusre se takra rahi hai na ye ek dusre se dur ja rahi hai they are just sliding past each other so this is called as transform in the geological history there was this huge continent or a super continent which was termed as pangaea now this pangaea broke up into two pieces one was gondwana land other was ankara land to india jo tha wo gondwana land ka hissa tha kuch aur countries thi jo is gondwana land ka hissa thi one of them is australia south africa south america and Antarctica. So, these are all constituted by this single landmass. Now, due to convectional currents, this crust split into a number of pieces, thus leading to drifting of Indo-Australian plate towards north direction. Now, this Indo-Australian plate is north side of the and it collided with the much larger plate called Eurasia plate, which is China or Tibet ko aap bol sakte us portion se jaakar tukrai now due to this collision jo sedimentary rocks thi jo sari ki sari accumulate hui thi to this sea mein they all folded and they formed a mountain system of western Asia and it is also known as the Himalaya and this upliftment of Tithis Sea a large area of northern flank of peninsular India was subdued and which resulted into the formation of a large basin now this was initially as a depression ab dheere dheere kya hua jitni bhi himalayan rivers thi unhone sara ka sara apna erosion se jo deposition karna shuru kiya wo is region mein deposit karna shuru kiya aur this place was gradually filled up and this is how the great north indian plains were formed now the land of india it displays great physical variation geologically speaking the peninsular india is one of the ancient land masses of the earth surface and it is supposed to be one of the most stable land blocks whereas himalayas and northern plains they are most recent land geology himalayan mountain system forms very unstable zone and they represent a very youthful topography youthful topography in the sense ki jitne bhi yahan par mountain ranges hai wo bahut nayi hai they represent very high peaks deep valleys and fast flowing now this northern plains they are formed of alluvial deposits unki wajah se sare ke sare plains bane hain and speaking of peninsular plateau it is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and let us talk about the physiographic divisions. Now, in physiographic divisions, we have divided India in six portions. One is the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, the islands. Now, let us talk about the Himalayan mountains. The Himalayas are geologically young and structurally fold mountains. Now, Himalayas, they border the northern portion of India. Now they run from west to east direction. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers in the world. Now they are in the form of arc. They are about 
ट्वेंटी उनकी जो लेंथ है वो ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर तक है इनकी जो विर्थ है वो फोर हंड्रेड किलोमीटर है कश्मीर में एंड वन फिफ्टी किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश ना लेट एस लुक एट द डायग्राम है वेस्ट टू ईस्ट जो रेंजेस है इस तरह से हिमालय दिस इज अराउंड ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में इसकी विथ अराउंड फोर हंड्रेड किलोमीटर है जैसे जैसे हम ईस्ट में जाते हैं ये विथ कम हो जाती है अराउंड 150 किलोमीटर ना अगर हम दूसरे डिवीजन की बात करें नीचे वाली जो चोटी है इसको हम बोलते हैं सदर्न मोस्ट रेंज है ये अगर मैं इसको ऐसे मार्क कर दूं ये जो रेंज है इसको शिवालिक रेंज बोलते हैं और बीच वाली जो रेंज द हिमाचल हिमालय और द लसर हिमालय ना सो जो सबसे नॉर्थ में है इट इज टर्म एज द ग्रेट हिमालय और द हिमादरीज तो जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं एलिवेशन बढ़ता जाता है तो इसका मतलब ये हुआ हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां है इस नदर मोस्ट पैरल रेंजेस में होती है जिसका नाम है द ग्रेट हिमालय दिस ग्रेट हिमालय इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज विच कंसिस्ट ऑफ लॉफ्टियस्ट पीक्स एवरेज हाइट जिनकी सिक्स थाउजेंड मीटर्स है एंड इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालय आफ्टर ग्रेट हिमालय द रेंज लाइंग साउथ टू हिमादरी इज द मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम विच इज नोन एज हिमाचल हिमालय द लेसर हिमालय दिस इज हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स ऑल्टीट्यूड कितना है 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स एवरेज जो वर्थ है वो 50 किलोमीटर है पीर पंचाल जो है इट इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज अदर रेंजेस आर धौलाधार रेंज महाभारत रेंज आर ऑल्सो द प्रोमिनेंट नाउ दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर वैली कांगड़ा वैली एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश ये जो रीजन है बहुत फेमस है अपने हिल स्टेशन के द सदर्न मोस्ट रेंज रेंज इज टर्म एज शिवालिक्स विथ इसके 10 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है अल्टीट्यूड यहाँ का बहुत कम है 900 मीटर से 1100 मीटर से ना दीज रेंजेस आर कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो कि रिवर्स वहां पे ले आती है दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थ्रिक ग्रेवल मैं ये तो हमने बात कर दी लेटिट्यूडनल डिविजन की उसके अलावा हमने लॉन्गिट्यूड में भी हिमालय को डिवाइड करा है उसमें हमने कैसे डिवाइड करा कि रिवर्स के बीच के एरिया को डिफाइन कर जैसे इंडस रिवर जो थी वो फ्लो करती है कश्मीर वैली में तो इंडस इस तरह से फ्लो करती है उसके और सतलुज के बीच का जो रीजन था उसको हम कश्मीर हिमालय बोलते हैं उसके बाद आता है सतलुज और काली रिवर के बीच का जो रीजन है उसको हम कुमाऊन हिमालय बोलते हैं और काली और तिस्ता के रिवर का जो बीच का पोर्शन है उसको हम नेपाल हिमालय बोलते हैं उसके बाद एक तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच आसाम हिमालय नाउ द ब्रह्मपुत्र इट फॉर्म्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय बियॉन्ड दिहांग गॉर्ज द हिमालय बेंड शार्पली टूवर्ड्स साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया उसके बाद ये सदर्न नॉर्थ से सदर्न जो मूवमेंट है उसको हम पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और ईस्टर्न हिल्स ना दीज हिल्स दे रन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड दे आर मोस्टली कंपोज ऑफ सैंड स्टोन विच आर सेंडिमेटरी रॉक्स द नदरन प्लेन इज फॉर्म बाय इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम वन इज इंडस द अदर इज गंगा द अदर इज ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज ना दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल इसका जो एरिया है इट इज अराउंड सेवन लैख स्क्वेयर किलोमीटर जो लेंथ है इस प्लेन की इट इज सेम ऑफ दैट हिमालय की ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर जो इसकी विर्थ है वो टू फोर्टी से थ्री ट्वेंटी किलोमीटर तक वेरी करती है ना दिस इज अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिविजन इट हैज अ वेरी रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिकुएट फैसिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट तो एग्रीकल्चरली अगर मैं बात करूं तो ये जो रीजन है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है इंडिया के लिए ना दिस नदरन प्लेन इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू थ्री सेक्शन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदरन प्लेन इज रेफर्ड एज पंजाब प्लेन ना ये पंजाब जो प्लेन है इट इज फॉर्म बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ना लार्ज जो पोर्शन है इसका वो पाकिस्तान में है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम चिनाब रावी ब्यास द सतलुज ये सारी की सारी हिमालय में ओरिजिन करती है एंड दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दो आब ना वट इज दो आब दो मीन्स टू आब मीन्स वॉटर सो ऐसा कोई भी रीजन जिसको दो नदियां ड्रेन करती है इट इज टर्म डेज दो आब ना उसके अलावा एक गंगा प्लेन है जो घग्गर और तीसता रिवर के बीच एक्सटेंड करता है द अदर वन इज द आसाम प्लेन विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्रह्मपुत्र जनरली दिस नदरन प्लेन आर डिस्क्राइब एज फ्लैट लैंड with no variation in its relief however it is not true according to variation in relief features we have categorized these plains into four regions now sabse pehle jab river ek mountain se descend hoti hai ek planar region mein to ye sare ke sare pebbles aur sare ke sare sediments ek narrow zone jo 8 se 16 km ka hai wahan par deposit karti hai it is known as the bhabar the all the streams they disappear in the bhabar bed now the south of this 
ये सारी की सारी स्ट्रीम्स जो है छोटी छोटी स्ट्रीम्स की बात कर रहा हूँ ये सारी की सारी री एमर्ज हो जाती है दे क्रिएट वेट अ स्वैम्पी एंड मार्श रीजन जो कि दलदल वाला रीजन होता है इट इज नोन एज दराई द लार्ज पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन इज फॉर्म बाय ओल्डर एलुवियम दे लाई अब द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट टेस लाइक फीचर्स दिस पार्ट इज टर्म एज बांगर ना जो फ्लड प्लेन के अंदर वाला रीजन है जो हर बार फ्लड होता है जहां पर एक हर बार एक नई सॉइल आती है इट इज टर्म एज द खदर प्लेन खादर प्लेन की खास बात क्या है हर साल फ्लड आते हैं मानसून के टाइम तो हर साल वहां पर नई सॉइल अलुवियल डिपॉजिट होती है जिसकी वजह से दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल पेनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड विच इज कम्पोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामोफिक रॉक्स सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड दिस प्लेट्यू हैज ब्रॉड शेलो एंड राउंडेड हिल्स नाउ दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन वन इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेकन प्लेट्यू नाउ द सेंट्रल हाईलैंड्स एरिया लाइंग नॉर्थ टू नर्मदा रिवर कवरिंग द मेजर पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड उसके बाद द विंधियन रेंज इट इज बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द सदर्न पोर्शन अरावलीज on the northwest now this portion is mainly drained by chambal sind betwa the kane to ye sari ki sari tributaries hai kiski ganga ki the central highlands they are wider on the west but narrower on the eastern side agar eastern extension ki baat karu to it is known as bundel khand and bagel khand the chhota nagpur plateau it marks the further eastward extension which is also drained by the damodar not the deccan plateau it is a triangular landmass jitna bhi area southern side me lie karta hai narmada river ke it is known as the deccan plateau agar main boundaries ki baat karu satpura jo ranges hai wo northern side me iski boundaries ko constitute karta hai uske baad jo eastern extensions hai mahadev kaimur and mekal range deccan plateau is higher on the west and slopes gently towards east side तो उसी वजह से सारी की सारी जो रिवर्स है यहाँ पर निकलने वाली वो सारी की सारी ईस्टर्न साइड में ड्रेन करती है इसकी एक एक्सटेंशन भी है जो मेघालय और कर्बियंगलोंग प्लेट्यू को फॉर्म करती है सो इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस इज गारो हिल्स दर्स वन आर खासी एंड जैता हिल्स डेकन प्लेट्यू की वेस्टर्न बाउंड्री को बाउंड करते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न बाउंड्री को करते हैं ईस्टर्न घाट्स ना वेस्टर्न घाट्स दे लाइ पैरल टू वेस्टर्न कोस्ट ये कॉन्टिन्यूस एक रेंज है विच कैन ओनली बी क्रॉस थ्रू पासिस नाउ वन ऑफ द पासिस आर थाल घाट भोर घाट एंड पाल घाट नाउ वेस्टर्न घाट दे आर हायर देन द ईस्टर्न घाट एवरेज एलिवेशन इज 900 हंड्रेड मीटर्स टू सिक्सटीन हंड्रेड मीटर्स जबकि ईस्टर्न घाट की एलिवेशन इज ओनली सिक्स हंड्रेड मीटर जो ईस्टर्न घाट की रेंजेस है वो बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूस नहीं है बहुत बार उनको डाइसेक्ट कर देती है रिवर्स एंड द वेस्टर्न घाट दे आर नोन बाई डिफरेंट लोकल नेम्स The 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 height of Western Ghats progressively increases from north to south. The highest peak is Anaimudai, which is 2695 हाईएस्ट पीक इज अनाइमुडाई जो छब्बीस सौ पचानवे रोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू डेली इन साउथ वेस्ट North East direction. Now, just के बाद का जो area है, it is termed as the Great Indian Desert. It lies towards western margin of Aravalli Hills, characterized by sand dunes, sandy plains. यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है. It is around 150 mm only. So it has arid climate, low vegetation cover. Streams appear only during rainy season. The Luni is the only large river with now the coastal plains. Now area lying east and west of Deccan Plateau also has a narrow strip of coastal plains. Let's talk about the western coast. It is sandwiched between Western Ghats or Arabian Sea. It is a very narrow plain. It consists of three sections. Now, first of all, the section and the third most section. It is also known as the Konkan Plain. Mumbai to Goa consists of that. The central stretch is known as the Kannad, Karnataka Plain. The southern stretch is known as the Malabar Coast, which is the major portion of Kerala. The plains along the Bay of Bengal are wide and level. So, in northern part, it is referred to as northern Sirkars, and the southern part is termed as the koromand the large rivers such as mahanadi godavari krishna and kaveri they form extensive delta on this so eastern coast mein deltas form hote hain lake chilka is an important feature along the eastern and it is also the largest salt water lake in india we have talked enough about our mainland let us talk about the islands we have two group of islands one is the andaman nicobar group which lies in the bay of bengal the other is lakshadweep which lies in 
the Arabia. The Lakshadweep group of islands is composed of small coral islands. Earlier in Kinja Nam, the Lakadweep, Minikoi, and Amindiv. In 1973, these were named as Lakshadweep. It covers small area about 32 square kilometers. Karavati Island is the administrative headquarters of this island. The other group of island located in the Bay of Bengal, they extend from north to south. These are Andaman Nicobar Islands. They are bigger in size and the number bhi jada hai, and they are more scattered. Entire group is divided into two regions. One is Andaman, which is in north region, mein hai, and the Nicobar is in the south. Now it is believed that these islands hai, ये एक सबमरीन माउंटेन चेन का हिस्सा है जो एलिवेटेड हो गया एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस और उनकी जो फ्लोरा और फोना की डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है एंड दीस आइलैंड दे लाइक क्लोज टू इक्वेटर और यहां पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है उसकी वजह से यहां पर थिक फॉरेस्ट कवर भी है नाउ इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्कैनो is barren island it is found in the andaman nicobar now we have studied everything about physiographic divisions agar main aise baat karu ki mountains kyu important hai kyunki wo major sources of water hai aur forest cover ke liye bahut important hai the northern plains they are greeneries of the country they provide the base for early civilization now this plateau they are storehouse of minerals they play crucial role in industries of the country the coastal regions and islands they provide sites for fishing and port activities a diverse physical features of land have immense future possibilities 